Assalamu alaikum. Bugün ki videoyum var. Farzan terbiyesi ki baş başlama açtım. Albatta bilamiz farzand tarbiyasi bizning eng katta misiyamizdan biri, ya'ni onalarning asosiy vazifalaridan biri. Inson har birta inson ayol dunyoga kelar ekan, asosiy uning misiyasi chiroyli farzandni jamiyatga taqdim etish. Bu jarayonda nimalarga ayol kishi e'tibor berish kerak? Nimalarni bilishimiz kerak? Birinchi navbatda birinchi qoida Farzandı bolar bolmas narsaga tanqit qilmaslik. Biz qanchalik farzandı tanqit qilganimiz sari u bizdan och olishga kirib ketar ekan. Bizdan kelajakda e, och olishga harakat qilar ekan. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, farzandingizni puldan mm, ekonom qilib, iqtisod qilishingiz mumkin. Pul bermasligingiz mumkin ko'proq. Bola bir payt pul ko'paygan paytda uni bo'lar bo'lmas kerak kerakmas narsaga ishlatib sizdan o'ch olishga harakat qiladi. Bu hol albatta bo'lgan, albatta juda ko'p insonlarning hayoti bo'lgan. Bu ba'zilar, hattoki ba'zi insonlarda men eshitgan ba'zi insonlarning hayotida o'g'illarini o'sha o'g'irligi bilan o'g'il yoki qizini Sizi kartmanizdan pul uğurlaş xalatı bilan kuzatılgın. Sabah bana mı dedi bu iliz? Albatta siz yeterli çe farzant dengizge mihar bir işte urnige onu kopra tam kıt kılıp onu kopra uğraşıp oşu hata ingiz sabahli o uç alışkı kırp getgen boladım. Çünkü uçun isizden çıxarmı farzantı gerek gerek masnarsage tam kıt kılış Doim ham yaxshi natija bermaydi. Ikkinchi qoida, farzand bilan vaqt o'tkazish. Ayolning asosiy o'sha vazifasidan biri farzand bilan kuniga 24 soat emas, hech bo'lmaganda 1 soat vaqt ajratish. Agar siz farzandingiz uchun 1 soat, 1 soat degani ovqat qilib unga qarab turish emas, Fakat u bilan o'ynash, gaplashish, unga bor diqqatingizni qaratish. Bilasizmi, biz farzandga qarayotganimizda ham qo'limizda telefon bo'lishi mumkin, televizorda xayolimiz bo'lishi mumkin, ovqatimizni ko'lab qo'yishimiz mumkin, unga kimdir bilan telefon orqali gaplashishimiz mumkin. Lekin 1 soat unga vaqt ajratmaymiz. Shuning uchun farzandlar bizga yopishib qolgan. Oyi, 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 har qayoqqa kirsa, oyi, oyi. Shuning uchun buni xuddi shu narsaga qiyoslash mumkin. Tasavvur qiling, telefoningizni batareyakasi, ya'ni zaryadi tugab boryapti va u sizga signal beradi. Ma'ni zaryadim tugavatdi, ma'ni zaryadim qolmayapti degan signal jo'natadi, xabar jo'natadi. Siz nima qilasiz? Zaryadga suqasiz. A farzanda ham xuddi shunaqa. Biz oyi, 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 oyi deb aytganda bizga o'sha menga yetmayapti. O'sha menga 1 soat bo'lsa ham diqqatingizni, e'tiboringizni qarata olmayapsiz dedi. Lekin biz nima qilamiz? Qochib yuramiz. U xonaga kiramiz, bu xonaga kiramiz, telefonga chalg'aymiz, Instagramga kirib ketamiz, Facebookga kirib ketamiz, lekin bolaga 1 soat ajrata olmaymiz. Lekin bola bizga o'sha bor o'sha diqqatimizni qarata olmaganligimizni ko'rsatib bizaga battar yopishadi. Qanaqa yopishadi? Yig'liydi, biror bir narsani sindiradi, yomon odatlarni chiqaradi, devorga rasm chizishi mumkin. Nimaga devorga rasm chizishi chizadi bilasizlarmi? Biz realni e'tibor qarata olmayapmizmi? U yomonlik yo'li bilan ham e'tiborimizni tortishga harakat qiladi. Shu sababli bola yomon xulq atvori o'zida kashf qiladi. Bo'ladi bu tirnog'ini tinmasdan tishlab o'tiradigan bolalar oramizda ko'p. Bo'ladi yolg'on gapiradi, har qadamida yolg'on ishtirok ettirib gaplarini aytadi. Masalan, oyi bugun biz parkka bordik, sirkka bordik, yo'q hayvonlarni aytadi. Masalan, bugun biz filni ko'rdik, filla chiqdi dedi. A siz bilasiz sirkda fil yo'ligini, lekin bu farzandingiz nimaga yolg'on gapirayotganini o'rganmaymiz. Nimaga u ko'p yolg'on gapirayotgani haqida anglashga harakat qilmaymiz. Siraz uni o'chir, yolg'on gapirma. Nimaga yolg'on gapirayotsangiz tushib ketamiz. Aslida shu paytda sababini o'sha biz diqqat yoki mehrimizni bera olmayotganligimiz uchun u o'sha yomonlik orqali yolg'on 
orqali ham sizni e'tiboringizni qaratib olish paydo bo'ladi. Shuni uchun 100% zaryadkaga qo'ymaganingizcha telefoningiz xabar beradi. Siz ham farzandingizga 1 soat kuniga vaqt ajratmaganingizcha 1 soat bor fokus, bor diqqatingizni hamma narsadan uzilgan holatda qaratmaganingizcha uni signali o'sha oyog'ingizga yopishi tinmaydi. To'xtamaydi. Shuning uchun juda ham zarur onani farzandi bilan o'tkazadigan vaqti juda ham hayotimizda muhim. Farzand sizdan 24 soat vaqt so'ramayapti, faqat 1 soat, faqat agar sizda 3 ta farzand bo'lsa, 3 soat vaqt ajratish shart degan. Ya'ni 1 soat bitta farzandingiz bilan hozir akang bilan gaplashmoqman deb ukalarini tinchlantirish shart yoki telefon berib qo'yasizmi yoki multi ko'rishim mumkinmi yoki darsini qilish mumkinmi yoki bog'chada bo'lish mumkin yoki maktabda bo'lish mumkin xullas qanaqa bo'lgan taqdirda ham bitta farzandingiz bilan 1 soat hamma narsadan uzilgan holatda ikkinchi farzandingiz bilan yana 1 soat uchinchi farzandingiz bilan o'zingizga qulay paytda va vaqtingizdan imkoniyatingizdan kelib chiqqan holatda Lekin agar siz bir soat vaqtni ajratmasangiz, farzandingiz o'sha kompensatsiya, ya'ni bu vaqtni boshqa narsadan chiqarib oladi. Masalan, o'zimda bo'lgan holat, men magistraturada o'qiyotganimda qizim endi o'sha tug'ilgan paytimga to'g'ri kelgan va men ko'proq o'sha o'qishga borib, farzandimga qaro olmaganman. Shu paytda farzandim kasal bo'lgan, juda ham qattiq kasal bo'lgan va men ajrata olmagan vaqtda biz kasalxonada o'tkazishga majbur bo'lganmiz. Tabiiyki, sizlar uchun bunaqa ko'ngilsizliklar shart emas. Shuning uchun tabiiy ravishda ular uchun ozgina vaqtingizni ajratsangiz yaxshi bo'ladi. Yana bitta qoida, buni albatta bilishingiz shart. Ota-ona baxtli bo'lib mehrga to'la bo'lmaguncha farzandiga mehr bera olmaydi. Bu qanaqa? Tasavvur qiling, havo yo'qda, sizga havo yetishmayapti. Sizga havo yetishmayapti. Siz qanaqasiga farzandingiz uchun havo bera olasiz? Siz betoqatsiz, siz xotirjammasiz. Qanaqasiga farzandingiz uchun xotirjamlik kayfiyatini bera olasiz? Xursandchilik kayfiyatini bera olasiz. Tasavvur qiling, shu xonada havo yetishmadi de gaz hid kevatta ma paratvik gaz taqishim kere shu joyda farzanti man bor bizi zaharlanishimiz munko birinci paratvik gazi kimge taqilad osha ayol uzige taqish kere birinci damad nimu uchun farzantini saqilab qolish uchun toru ma farzantini saqilab qolish uchun ayol kishi birinci uzige taqadi Keyin o'zi havo olib, nafas ola olgandan keyingina farzandiga taqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Farzand hali bilmaydi, ongi yo'q, qanaqa o'zini saqlab qolish, hayotda qanday yashab qolishni anglamaydi. Shuning uchun nima uchun baxt ham xuddi shunaqa. Siz baxtli bo'lish xohlasangiz, avval o'zingizni baxtli qiling. A biz farzand uchun yashaymiz, bilasizlarmi? Farzand uchun o'nchoq olib berishga ruxsat bor. Farzandni kiyintirishga ruxsat bor, lekin ayol kishi sifatida o'zingizni kiyintirishga ruxsat yo'q. Sababi nimada? Chunki biz ana xuddi shunaqa tarbiyalash kerak. O'zim yemay yedirdim, o'zim ichmay ichirdim, nima ko'rdim. Farzand sizga doim ko'rsatadi. O'zingizni qadringizni, o'zingizni hurmatingizni, o'zingizga nisbatan qadrsizlikni ko'rsatadi farzand. Shuning uchun o'sha qoida Birinchi o'sha uni o'zimizga taqamiz, baxtni, ya'ni baxtli o'zimiz, zo'r kayfiyatda yurishimiz, o'zimiz chiroyli kiyinishimiz, o'zimizga qarashimiz, o'zimizni kayfiyatimiz zo'r bo'lsagina biz farzandga mehr bera olaymiz, chiroyli tarbiyali qilib jamiyatga taqdim eta olaymiz. Shunaqa chiroyli gap bor. Farzandni tarbiyalash keragi yo'q. O'zimiz tarbiyalangan bo'lishimiz juda ham kerak. O'zimiz tarbiyalangan bo'lsak, farzand bizdan namuna oladi. Hammaylarni oilalarga farovonlik va xotirjamlik tilab, sizlar bilan sevimli psixologiyalar, Nodira G'afurova bo'ldi.